ഒരു കിലോ സ്ട്രോബെറിക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ തലയോട്ടികളാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ ആ സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയാൽ തലയോട്ടികളാണ് നമ്മൾ കാണുക നമസ്കാരം നല്ല പൂക്കൾ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ബാലിയിലാണ് ബാലിയിൽ കുറച്ച് യാത്രകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കിന്താമണി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഫാമുണ്ട് ശരിക്കും പൂക്കൾ കാണാനായിട്ട് വന്നതല്ല സ്ട്രോബെറി ഫാമാണ് കിന്താമണിയിലോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രോബെറി ഫാമാണ് അവിടെ ഈ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് സ്ട്രോബെറി നമുക്ക് പ്ലക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി പിക്കിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഫാമിൽ ബാ ബാക്കി എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളുണ്ടെന്ന് വഴിയെ കണ്ടങ്ങോട്ട് പോവാം ബാ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തൈലൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ ബാലി ബാലിയിൽ വന്നിട്ട് ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ബാലിയിൽ വന്നിട്ട് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു വിനു ഉണ്ടായിരുന്നു വിനുവിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൈ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ടൂർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ചേറെ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടു കുറേയേറെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പോയി അതിൻ്റെ എല്ലാം ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫാമിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഈ അടുത്തിടയ്ക്കായിട്ട് ഫാമിനോട് ഒരു ക്രൈസ് തോന്നി തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫാമിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ പൂക്കളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പത്തെ ഈ പെങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പൂവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കണമല്ലോ അതുകൂടാതെ ഇത് സൺഫ്ലവർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അതെ സൺഫ്ലവർ അങ്ങോട്ട് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ മൊത്തം ആയിട്ടില്ല ആ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ പേര് ലോ എന്നാണ് കേട്ടോ ലോ എന്നാണ് പേര് ദിസ് ഈസ് സൺഫ്ലവർ നോ ഹൗ മെനി മന്ത്സ് ഇറ്റ് വുഡ് ടേക്ക് ഫോർ ദ സൺഫ്ലവർ ടു കം ഔ ഇപ്പം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന മാർച്ച് ആണ് കേട്ടോ മാർച്ച് പത്തൊമ്പതാം തീയതി ആണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ സൺഫ്ലവർ റെഡി ആവുന്ന പറഞ്ഞത് വാട്ട്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് പ്ലാന്റ് കോസ്മോസ് ഫ്ലവർ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്ന വഴിക്കാണേലും ഉണ്ടല്ലോ മൈക്രോ ഗ്രീൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് നിർത്തിയതാണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇഷ്ടം പോലെ ചീനിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിളിപ്പിച്ച് കൂടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വീട് പോലെ ഇങ്ങനെ കൂര പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ അടുപ്പിച്ച് കിളിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാം കേട്ടോ കുറേയേറെ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ കാണാം പക്ഷേ ഇപ്പം മഴ പെയ്യുമെന്ന് അത് തോന്നുന്നു മഴക്കാറും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏതായാലും സ്ട്രോബെറി പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാം നമുക്ക് തേ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കേട്ടോ ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കരുത് ഫോർ വൺ കിലോ ഹൗ മച്ച് യു ആ ചാർജിങ് ഒരു കിലോ സ്ട്രോബെറിക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്ട്രോബെറി മേടിച്ച് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അത് ഇൻഡോനേഷ്യൻ റുപ്പയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഡോനേഷ്യൻ റുപ്പയ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം കാൽക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞുപോയി ഹായ് അവയും ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഒക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുട്ടായിട്ടുണ്ട് മുട്ട് കാണാനും സൺഫ്ലവറിൻ്റെ രസമാണ് നല്ല പച്ച കളറാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് വിരിച്ചിട്ട് ബെഡ് റേസ്ഡ് ബെഡിലാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന വള്ളങ്ങൾ കറക്റ്റ് അതിന് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് വാരി വിതറി ഇടണ്ട അതുകൂടാതെ മറ്റ് കുറേ ഗുണങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ കള കയറി വരത്തില്ല കള അധികം ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളത് പെട്ടെന്ന് പറിച്ചു കളയാം മറ്റ് കളകൾ വരത്തില്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ ഗുണങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങ് അകത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സൺഫ്ലവർ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പുറത്താണ് സ്ട്രോബെറി സ്ട്രോബെറിയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് റേസ് ബെഡ്സ് ആണ് റേസ് ബെഡിൽ ഇത് കണ്ടോ സ്ട്രോബെറി പൂത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് വേറെ ഒരു ഉപകാരം കൂടെ ഉണ്ട് ആ സ്ട്രോബെറിയിൽ മണ്ണൊന്നും അധികം പറ്റത്തില്ല
നമ്മളങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി പഴങ്ങളൊക്കെ പറിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ബാലിയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ച് ഏറെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞാൻ പോയതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നുസാപ്പിനിടെ എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡാണ് കേട്ടോ അത് മസ്റ്റായിട്ടും പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് പോവാന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു രണ്ട് ദിവസം തങ്ങിയിട്ട് പോരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ ബീച്ചുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ രാവിലെ പോയി വൈകിട്ട് പോരുമായിരുന്നു സ്പീഡ് ബോട്ടിലാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നാല് ബീച്ച് ഏരിയാസാണ് കണ്ടത് പക്ഷേ അവിടെ പന്ത്രണ്ടോ പതിനെട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ബീച്ചുകളുണ്ട് നമ്മൾ ബീച്ചിലായിട്ടാണെങ്കിലും ഇറങ്ങിയത് ക്രിസ്റ്റൽ ബീച്ചിൽ മാത്രമാണ് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടതേ ഉള്ളൂ ക്ലിഫിൽ നിന്ന് കണ്ടതേ ഉള്ളൂ പലതും എല്ലായിടത്തും ഇറങ്ങാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ബാലിയിൽ നിസ നുസാപ്പിനിഡ നുസാപ്പിനിഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐലൻഡാണ് അത് മസ്റ്റായിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്ന അമ്പലത്തിലേക്ക് അത് കുറേ ഏറെ ദൂരമാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചത് കുട്ടയെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അവിടുന്ന് കുറച്ചേറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാലേ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്ന അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അമ്പലത്തിൻ്റെ എക്സാക്ട് പേര് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷേ അത് ഒത്തിരി ഫോട്ടോസിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വരുന്നതാണ് ആ അമ്പലത്തിന് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ട് അവിടെ ഒത്തിരി പേര് വന്നു നിന്ന് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തു പോകുന്നതാണ് ഇതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ യാത്രയുണ്ട് ആ യാത്ര ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ വില്ലിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വേലിയേറ്റം വരുമ്പോൾ മുങ്ങിപ്പോവുകയും വേലിയേറ്റം ഇല്ലാത്തപ്പം നമുക്ക് ആക്സസ് ഉള്ളതുമായ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് അത് കുട്ടയിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരെയില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴി ബൈക്കിന് അവിടെ പോയിട്ടാണ് വന്നത് ആ അമ്പലവും നമുക്ക് പോകാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബാലിയിൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിന്താമണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കിന്താമണിയിലാണ് ഈ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ടെറസ്റ്റ് പാഡി ഫീൽഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും നല്ല സുന്ദരമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് അതേപോലെ വലിയ ഊഞ്ഞാലുകളുണ്ട് ബാലി സ്വിങ്സ് ബാലി സ്വിങ്സ് എന്നും ഒക്കെയാണ് ആൾക്കാർ പറയുക അപ്പോൾ അതിൽ കയറി ആടാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോകാം എനിക്ക് ഹൈറ്റ് പേടിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയില്ല അഫ്സലും വിനുവും വിനുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ പോയിരുന്നു പിന്നെ കിന്താമണിയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വൽപ്പ ദൂരം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാലിയിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസികളാണ് ഹിന്ദു മത ആചാരപ്രകാരം ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാലിയിൽ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ചുണ്ണിയാങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വില്ലേജിൽ അതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാർ അവർ ദഹിപ്പിക്കാറില്ല അവർ ഈ ലേക്കിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഐലൻഡിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ട് ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ വെക്കുകയും പിന്നീട് ചുള്ളികൾ കൊണ്ട് അത് മറച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക മൃതദേഹം എന്തായാലും അഴുകും പക്ഷേ അഴുകുന്ന മണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഈ മരത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മീർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മരമാണ് അതിൽ നിന്ന് വാസന വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മൃതദേഹം അഴുകുന്ന സ്മെല്ല് പുറത്തേക്ക് വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോഴും ചെറിയ തോതിൽ സ്മെൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒത്തിരി സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല ഇഷ്ടംപോലെ തലയോട്ടികളൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ സാധാരണ ടൂർ പാക്കേജസിൽ വരുന്നതല്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ് അത് കൂടാതെ ഇഷ്ടംപോലെ വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട് വാട്ടർഫോൾസ് നമ്മൾ സെലക്ട് നമുക്കിതിനൊക്കെ സമയം വേണം ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം തികയില്ല ബാലി മുഴുവനായിട്ട് നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാലി അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോകാം പക്ഷേ അഞ്ച് ദിവസം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണ് പോവേണ്ടത് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ചെറിയ ചെറിയ മാർക്കറ്റുകൾ കളക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് വേണം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം കളക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും പൂക്കളാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റായിട്ട് അവർ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പല സ്ഥലത്തേക്കും ഇങ്ങനെ കയറ്റി അ
അപ്പൊ അവർ പാക്കറ്റിനകത്താക്കി തരുവേ ചെയ്തോണോ പാക്കറ്റിനകത്താക്കി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ ഇത് അങ്ങ് നാട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ കഴിച്ചു തീർക്കാമെന്നാണ് ശരി ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാം കണ്ടാൽ പൊട്ടാന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ പക്ഷെ മധുരമുണ്ട് കണ്ടാൽ അത്ര കളറില്ല പല സ്ഥലത്തും നല്ല കളറായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അത്ര കളറില്ല പക്ഷെ മധുരമുണ്ട് ചെറുപുള്ളി മധുരമുണ്ട്